দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে শেখ হাসিনাকে গার্ড অফ কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক সংকটে পাশে থাকার জন্য ভারতবাসীকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিদান দেওয়ার সময় এসেছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গতিশীল করতে ভূমিকা রাখতে হবে দিল্লিকেই মত ভারতীয় বিশিষ্টজনদের সাংবাদিকদের বাজার মনিটরিং এর দায়িত্ব দিলেন খাদ্যমন্ত্রী শুধু খুচরা নয় যেতে বললেন মিল গেইটেও পর্যাপ্ত মজুদের পরও আমদানি করা হবে খাদ্য শস্য আরও ইভিএম কিনছে নির্বাচন কমিশন বাড়ছে না দাম প্রতিটি দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে জাতীয় নির্বাচনে দেড়শো আসনেই হবে ইভিএম এ ভোট এবং সমুদ্রের মধ্যে রানওয়ে কক্সবাজার বিমানবন্দরে ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনালের কাজ দিবারাত্রির ফ্লাইট চালুর আশা সমস্যাপতির সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক বর্ণাঢ্য রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাল ভারত সরকার সকালে ঐতিহাসিক ফোর কোর্টে লাল গালিচা সংবর্ধনা গার্ড অব অনারে শেখ হাসিনাকে সম্মান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ সময় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দুদেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে সম্পর্কে সমাধান মিলবে সব জটিলতার সংকটে পাশে থাকার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতবাসীকে হারুনা রশিদের ক্যামেরায় দিল্লি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় দিল্লিতে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল নটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাতে সেজে উঠেছিল ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন সময় মতো আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিতে প্রতিনিধিদের নিয়ে মোটর শোভাযাত্রায় শেখ হাসিনা প্রবেশ করেন রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ভবনের ফোর কোর্ট তখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে বরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাগত জানান শেখ হাসিনাকে লাল গালিচাই হেঁটে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অভ্যর্থনা মঞ্চে পৌঁছালে তাকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানান ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এরপর আবারও লাল গালিচাই হেঁটে ফোর কোর্টে অপেক্ষমান গার্ড পরিদর্শন করেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান রাষ্ট্রাচারের এক পর্যায়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শেখ হাসিনা কথা বলেন তিনি জানান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব ক্ষণিকের এই আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে এসে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পরে গাড়ি বহর নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী এরপর দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা জানান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দিল্লির রাজপথ সেজে উঠেছে দুই দেশের পতাকায় যে সৌহার্দ্যপূর্ণ হৃদ্যতায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাল ভারত সরকার বন্ধু ভাবাপন্ন সেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অমীমাংসিত ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রেও বজায় থাকবে এমনটি প্রত্যাশা দু দেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রাষ্ট্রপতি ভবন নয়াদিল্লি ভারত এই মুহূর্তে নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসের সামনে আছেন সহকর্মী দেবাশিস রায় সবশেষ খবর জানবো আমরা সরাসরি যাব তার কাছে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে রাষ্ট্রীয় সফর ভারতে সেই সফরের অন্যতম যে আকর্ষণ অর্থাৎ দুই শীর্ষ নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে আমার পেছনের যে ভবনটি অর্থাৎ টেলিভিশনের পর্দায় যে ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন ঐতিহাসিক হায়দ্রাবাদ হাউস সেই হায়দ্রাবাদ হাউসেই কিন্তু আর অল্প কিছুক্ষণ পরে এই বৈঠকটি শুরু হতে যাচ্ছে দর্শক আপনারা জানেন যে এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে অর্থাৎ তার দ্বিতীয় দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনের যে কর্মসূচি তার ভেতরে কিন্তু মূল কর্মসূচি এই হায়দ্রাবাদ হাউজে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু সেই বৈঠকটিও শুরু হবে আমরা ভেতরের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি থেকে ভেতরে যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেখান থেকে বৈঠক সূত্র থেকে যতটুকু আমরা খবর পেয়েছি এরই মধ্যে সেখানে বৈঠক করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বা বাংলাদেশ দেশের প্রধানমন্ত্রীও এই হায়দ্রাবাদ হাউজে এসে উপস্থিত হবেন এবং তাদের যে বহুল কাঙ্ক্ষিত বৈঠকটি সেই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি দু হাজার সালেও কিন্তু এভাবেই দ্বিপক্ষীয় সফরে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপরে দু সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সভায় যোগ দেবার জন্য দিল্লিতে সফরে আসলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই সফরটি কিন্তু দ্বিপক্ষীয় ছিল না এবারের যে সফরটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই হিসেব কোষে বলা যায় যে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় কিন্তু দিল্লিতে সফর করতে এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দ্বিপক্ষীয় সফরে দিল্লিতে তিনি সশরীরে এসে বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এখানে এখন থেকে যদি আমি বাংলাদেশের স্থানীয় সময় বলি তাহলে বারোটা থেকে দুপুর তিনটা নাগাদ অর্থাৎ টানা তিন ঘন্টা কিন্তু এই হায়দ্রাবাদ হাউজেই অবস্থান করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাদের যে এখানে বৈঠকগুলি হবে সেই বৈঠকগুলোর বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে আমি আপনাদেরকে সেই স্তরগুলো একটু জানিয়ে দিতে চাই সেই স্তরগুলির মধ্যে প্রথমেই রয়েছে এই হায়দ্রাবাদ হাউজে বৈঠকের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন দুই প্রধানমন্ত্রী তারপর রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ঢুকবেন এবং এর পরপরই কিন্তু একান্ত বৈঠকও অনুষ্ঠিত হবে দুই প্রধানমন্ত্রীর দুই প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বৈঠকের পরপরই দুই দেশের যে প্রতিনিধি দল অর্থাৎ দুই দেশের যে আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক সেই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে এবং এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবার সময় কিন্তু দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী দু দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন এবং দু দেশের প্রতিনিধি দলের যে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে কোনো সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান গেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যেভাবে বৈঠকগুলি হয় সেই আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু এখানেও রয়েছে একই আনুষ্ঠানিকতা একই রাষ্ট্রাচার এর পাশাপাশি আপনাদেরকে জানাতে চাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই বৈঠকটি হবার পরপরই কিন্তু চুক্তি এবং সমঝোতা অর্থাৎ এই বৈঠকেই নির্ধারিত হবে কোন কোন বিষয়ে চুক্তি এবং কোন কোন বিষয়ে সমঝোতা এবং কোন কোন বিষয়ে তারা ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন তার পরপরই কিন্তু গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে অর্থাৎ বিশ্ববাসীর সামনে দুই প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরবেন তারা কি বৈঠক করেছেন তারা সেগুলো উপস্থাপন করবেন যেটিকে আসলে কূটনৈতিক ভাষায় বলা হচ্ছে জয়েন্ট স্টেটমেন্ট বা যৌথ বিবৃতি সেই যৌথ বিবৃতিতে দুই প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন আমরা চেষ্টা করব সেই আনুষ্ঠানিকতাগুলো আপনাদেরকে দেখানোর এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মানে এখানে একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছেন সেই মধ্যাহ্ন ভোজ অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই মধ্যাহ্ন ভোজের পরপরই কিন্তু এখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলে যাবেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ধানকার রাজদীপ ধানকারের দরবারে তার কার্যালয়ে সেখানে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে আবারও যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলবেলা এবং সেখানে ভারতের পনেরোতম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে এই সারা দিন ব্যাপী অর্থাৎ সারা দিনের যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতাগুলোর মধ্যে কিন্তু সারা দিনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলোর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় দিনের সফরসূচিতে রয়েছে এবং সেগুলোতে প্রধানমন্ত্রী সেগুলো তারা সেগুলো সেই বৈঠকগুলো তারা করবেন এবং এই বৈঠকগুলো যখন চলবে আমরা চেষ্টা করব সেই বৈঠকের খবরগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দেবার এখন পর্যন্ত আমরা যে খবরগুলো ভেতর থেকে পাচ্ছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বা সেই বৈঠকটি ভিতরে কাঙ্ক্ষিত বৈঠকটি শুরু হবে এবং কাঙ্ক্ষিত বৈঠকটি শুরু হলে পরে আমরা সেখান থেকে হয়তো বা আরও কিছু তথ্য পাবো তবে আমি আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছি যে এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু চলবে দীর্ঘ 
তিন ঘন্টা ধরে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই হায়দ্রাবাদ হাউজে আমন্ত্রণ জানাবেন আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারপর নরেন্দ্র মোদীর আনুষ্ঠানিকভাবে যে বৈঠকের প্রক্রিয়াটি শুরু হবে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে সেই আনুষ্ঠানিকতাগুলো থাকবে এবং দ্বিপক্ষীয় বৈঠকেই নির্ধারিত হবে কোন কোন বিষয়ে চুক্তি এবং সমঝোতাগুলো স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউস থেকে আমার কাছে এই ছিল সবশেষ তথ্য পরবর্তীতে নতুন কোনো তথ্য যোগ হলে তৎক্ষণাৎ আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করব ফিরছি স্টুডিওতে জি দেবাশিস আমরা নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক অল্প কিছুক্ষণ পরেই অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানেই নির্ধারিত হবে কোন কোন বিষয়ে চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক সই হবে আমরা নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা সরাসরি ছিলাম দিল্লিতে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিদান দেওয়ার সময় এসেছে বলে মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট জনেরা। দুদেশের মধ্যে আন্তঃসংযোগ অর্থনীতি ও পানি বন্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর একটি স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানবো সুব্রত আচার্যের রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর কেন্দ্র করে নয়াদিল্লিতে দুদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক এবং ভারত বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কোন পথে এগোচ্ছে তা নিয়ে গেল কয়েকদিন ধরেই চলছে তুমুল হইচই প্রতিবেশী এই দেশ দুটির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকার পরেও পারস্পরিক বেশ কিছু বিষয়ে রয়েছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরেই পানির ন্যায্য হিস্যার দাবি তুলে আসছে বাংলাদেশ এক দশক পার হলেও তিস্তার পানি বন্টনের খসড়া চুক্তির বাস্তবায়ন করতে পারেনি নয়াদিল্লি নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে কথা দিয়েও কথা রাখতে না পারায় ভারত আন্তর্জাতিক মহলে ভাবমূর্তির সংকটে পড়েছে বলেও মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ সাংবাদিক সুবীর ভৌমিক আমরা সবাই জানি সমস্যাটা কথা সমস্যাটা পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের যিনি কর্তৃত্ব দায়িত্বে আছেন উনি এটা প্রথম থেকেই ব্যাগড়া দিয়ে এসছেন এবং এখনও উনি ব্যাগড়া দিচ্ছেন ভাবমূর্তিটা কিন্তু মোটেই উজ্জ্বল হচ্ছে না যে একটা আউটস্ট্যান্ডিং কমিটমেন্ট টু এ নেভারিং কান্ট্রি সেটা আমরা এটা করতে পারছি না তিস্তার পানি বন্টনের ইস্যু ছাড়াও দুদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও গতিশীল করতে দিল্লিকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বলেও মনে করেন তিনি বর্ষিয়ান এই সাংবাদিক বলেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু যেভাবে গঙ্গা চুক্তির বাস্তবায়ন করেছিলেন একই রকম উদ্যোগ নিতে হবে আবারও ভারত সরকারের মোটামুটি যা চাওয়ার ছিল শেখ হাসিনার কাছে নতুন করে চাওয়ার বোধ হয় কিছু নেই ইট ইজ নাও পে ব্যাক টাইম ভারত সরকারের তরফ থেকে একটা আউটস্ট্যান্ডিং কমিটমেন্ট এটা কিন্তু ফুলফিল করার টাইম এসছে এছাড়াও রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের ভূমিকা নিয়েও মুখ খুললেন এই বিশ্লেষক বলেন মায়ানমারের সেনাবাহিনীতে চীনের প্রভাব বেশি থাকায় এক্ষেত্রে ভারত খুব বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে নেই চীনের যে প্রভাবটা আছে মায়ানমারে বিশেষ করে এই সামরিক জুনটার উপর এই প্রভাব ভারতের কিন্তু নেই হ্যাঁ ভারত এদেরকে বেশি চটায় না কারণ চটালে আরও বেশি করে এরা চীনের দিকে চলে যাবে এরকম একটা ধারণা তবে দুদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে আগামীতে এই উপমহাদেশে নতুন কোন অধ্যায় রচিত হতে পারে বলেও মনে করছেন এই বিশ্লেষক সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত সমসংবাদে আরো থাকছে আগ্রাসী পদ্মায় বিলিন একের পর এক বসত ভিটা শরীয়তপুরে ভাঙনে দিশেহারা নদী পাড়ের মানুষ ঘর বাড়ি সরিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা সাংবাদিকদের বাজার মনিটরিং এর দায়িত্ব দিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সকালে সচিবালয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় এ দায়িত্ব দেন তিনি একই সঙ্গে পণ্যের দাম যাচাই শুধু খুচরা নয় পাইকারি ও মিল গেইটেও যাওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি এ সময় তিনি বলেন সরকারি গুদামে পর্যাপ্ত খাদ্য শস্য মজুদ থাকার পরেও আরও খাদ্য শস্য আমদানি করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এর মধ্যেই ভিয়েতনাম থেকে দু লাখ ত্রিশ হাজার টন চাল ও ভারত থেকে এক লাখ টন চাল এবং রাশিয়া থেকে পাঁচ লাখ টন গম আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী আমরা চাউল সরকারিভাবে আরও কিনব এই কারণে কিনব কারণ এইবার প্রকৃতির অবস্থাটা একটু খারাপ প্রবল আমন ফসল কম হতে পারে যেটা কিনা হবে সেটা পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য কিনা হবে আপনারা দয়া করে শুধুমাত্র খুচরা বাজারে যাবেন না 
আপনার যে যেখানে আপনাদের প্রত্যেক জেলায় তো আপনাদের আছে প্রতিনিধি আছে একটু মিল গেটে যাইতে হবে একটু বাবু বাজারে পাইকারি বাজারে যাইতে হবে এবং খুচরা বাজারে যাইতে হবে এই তিনটা বাজার হলে কে মানে এটা বেশি মুনাফা করছে তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় দুর্গাপূজার উপহার হিসেবে বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশের প্রথম চালান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেছে চলছে নিলাম এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মাছের বাজার অর্থাৎ পাইকারি এবং খুচরো বাজার হাওড়া এবং হাওড়ার নাচ বিশেষ সামনে আপনি আমার সামনে আমি আমার সহকর্মীকে দেখাতে বলবো এই পদ্মার রুপলির শস্য গতকাল রাতেই কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের এই পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া বাজারে ঢোকে রাতে এখনো পর্যন্ত যেটি আমদানিকারক নাজ ফিশের কর্ণধার সৈয়দ আনোয়ার মোকসা ধুনি নিশ্চিত করেছেন এখনো পর্যন্ত দুটো লরিতে করে সাড়ে আট মেট্রিক টন পদ্মার ইলিশ অথবা বাংলাদেশের ইলিশ সেটি এখনো পর্যন্ত প্রবেশ করেছে আপনি জানেন যে প্রত্যেক বছর শারদীয় দুর্গা পুজো উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ উপহারের প্যাকেজে উপহারের মোড়কে পদ্মার ইলিশ অথবা বাংলাদেশের ইলিশ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের জন্য পাঠান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারই নির্দেশে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু এবার এবারও আগামী তিরিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চব্বিশশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন ইলিশ অনুমোদন দেন এবং এমন একটি দিনে বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে ভারতের মাটিতে পদ্মার ইলিশের গাড়ি প্রবেশ করেছে ঠিক সেই দিনই কিন্তু বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিল্লি সফর করছেন এবং দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বৈঠক চলছে ঠিক সেই সময় কিন্তু পদ্মার এই রুপলি ইলিশ পশ্চিমবঙ্গের বাজারে কিন্তু সোনা বাড়াচ্ছে আমরা কথা বলেছিলাম এই যারা যারা বাংলাদেশ থেকে ইলিশ আমদানি করেছেন তারা বলছেন যে এখনো পর্যন্ত যে ইলিশ মাছ এই হাওড়া বৃহত্তম ফিস বাজারে এসেছেন এসেছে সেই মাছগুলোর ওজন সাতশো থেকে আটশো গ্রাম ওজন এবং এখনো পর্যন্ত অকশনে সাড়ে সাতশো থেকে নশো পর্যন্ত নশো টাকা পর্যন্ত ওই এক কিলো তো বিক্রি হতো তো এই ছিল আমার কাছে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ইলি মাছের বাজার হাওড়া থেকে পদ্মার ইলিশ আসার সংক্রান্ত সেই সব শেষ খবর আমরা সরাসরি ছিলাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবার আমরা একটু নয়াদিল্লিতে যাব নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মুহূর্তে হায়দ্রাবাদ হাউসের সামনে আছেন সহকর্মী দেবাশিস রায় সবশেষ খবর জানবো আবারও যাবো তার কাছে এরই মধ্যে আমরা বলতে পারি যে বৈঠকটি শুরু হয়েছে এ কারণেই শুরু হয়েছে যে কেননা আমরা নিশ্চিত হয়েছি ভেতর থেকে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠিক আমার পেছনের যে ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ এই যে হায়দ্রাবাদ হাউস এই হায়দ্রাবাদ হাউসেই কিন্তু তারা দুজন এখন অবস্থান করছেন অর্থাৎ দিল্লিতে যে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা সেই রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় তারা প্রবেশ করেছেন এবং সেই প্রবেশ করার যে আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ এই হায়দ্রাবাদ হাউসে এসে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৌঁছেছেন তখন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং তারা উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মী যারা রয়েছেন সেই গণমাধ্যম কর্মীদের হাত নেড়ে ইশারা করে তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন উভয়ই এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরপরই কিন্তু তারা রুদ্ধতার বৈঠকে প্রবেশ করেছেন এবং সেই রুদ্ধতার বৈঠক এবং একান্ত বৈঠক একসঙ্গেই হবে আপনারা জানেন যে দুই সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে যখন দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার আগে কিন্তু দুই প্রধানমন্ত্রী একান্তে বৈঠক করেন এটি একটি রাষ্ট্রাচারের মধ্যেই পড়ে এবং কূটনীতির ভাষায় এটিকে আসলে টিটি টিটি বলা হয় সেই জায়গা থেকে কিন্তু বলা যায় যে রুদ্ধতার বৈঠকটি এখন চলছে এর পরপরই যে আসলে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অর্থাৎ দু দেশের প্রতিনিধি দলের মধ্যে যে মতবিনিময় অর্থাৎ দু দেশের প্রতিনিধি দল মুখোমুখি বসে যে আসলে যে সিদ্ধান্তগুলো বা যে ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন সেই আলোচনাগুলো চলবে সেই আলোচনাটা পর্ব কিন্তু আর অল্প কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে কেননা আপনাদেরকে বলেছি যে দীর্ঘ তিন ঘন্টা ধরে কিন্তু এখন থেকে শুরু করে প্রায় বিকেল তিনটা পর্যন্ত বেলা তিনটা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমার এই পেছনের ভবনটিতেই অবস্থান করবেন এবং এই ভবনটিতেই কিন্তু তারা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা দীর্ঘ সময় যখন বৈঠকটি চলবে এই বৈঠকের কিন্তু কয়েকটি স্তর রয়েছে আপনাদেরকে আমরা এর আগেই জানিয়েছি প্রথম পর্বে অভ্যর্থনা পর্ব অভ্যর্থনা পর্বের পরে আলোকচিত্রে অংশগ্রহণ এবং এর পরপরই কিন্তু একান্ত বৈঠক সেই একান্ত বৈঠকের পর্বটি কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে চলমান রয়েছে 
আমার পেছনে যে দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউস দেখা যাচ্ছে সেটির অভ্যন্তরে এর পরপরই যে দুই প্রতিনিধি দল মুখোমুখি হবেন বৈঠকে সেই প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধি প্রতিনিধিদের মধ্যে দলে নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর পরপরই যখন যে চুক্তি এবং সমঝোতাগুলোর বিষয়ে তারা ঐক্যমতে পৌঁছাবেন সেই যখন দেখা যাবে যে তাদের সেই চুক্তি এবং আনুষ্ঠানিকতাগুলো সম্পন্ন হবে বা সেই চুক্তিগুলো সেই চুক্তির কূটনৈতিক দলিলগুলো স্বাক্ষরিত হবে স্বাক্ষরিত হবার পরে সেগুলো হস্তান্তর করা হবে ঠিক সেই সময় কিন্তু তারা যৌথ বিবৃতিও দেবেন নতুন করে নতুন কোনো তথ্য পেলে আবারও আমরা আপনাদের সঙ্গে দিল্লি থেকে যুক্ত হব এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আনুষ্ঠানিক বৈঠকের এই ছিল আমার কাছে হায়দ্রাবাদ হাউসের সামনে থেকে সবশেষ তথ্য ফিরছি স্টুডিওতে জি দেবশেষ আপনি থাকুন আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে আবার পরবর্তীতে যোগাযোগ করব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক শুরু হয়েছে এবং এই বৈঠকের পরে বেশ কিছু চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক সই হবে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে সরাসরি সেই খবরগুলো জানাবো নতুন করে ইভিএম মেশিন কিনতে আরও সাত থেকে আট কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তুত করছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন এ দফায় বাড়ছে না মেশিনের দাম আগের মূল্য আগের ক্রয় মূল্য অর্থাৎ দুই লাখ পাঁচ হাজার থাকছে সঙ্গে যোগ হবে ওয়ার হাউস ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ এদিকে কমিশন জানিয়েছে নির্বাচনের আগে প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেড়শো আসনেই হবে ইভিএমে ভোট দায়িত্ব নেওয়ার পর বর্তমান কমিশন সবার আগে হাত দেয় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে রাজনৈতিক দল সাবেক কমিশনার বিশেষজ্ঞ সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত হয় আসছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ দেশ আসনে হবে ইভিএম এর ব্যবহার আমরা হয়তো সর্বোচ্চ একশো পঞ্চাশটা আসনে আমরা ইভিএম ব্যবহার করতে পারবো প্রাথমিকভাবে কমিশনের হাতে আছে দেড় লাখের মতো এভিএম মেশিন তাতে সত্তর থেকে আশিটি আসনে ভোট নেওয়া সম্ভব এরই মধ্যে আরও দুই লাখ ইভিএম কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন সচিবালয় নতুন এই প্রকল্পে এক একটি মেশিনের দাম ধরা হয়েছে দুই লাখ পাঁচ হাজার এছাড়া নিজস্ব পরিবহন আর গোডাউনের জন্য ব্যয় থাকবে প্রকল্পের আওতায় এতে মোট খরচ হতে পারে সাত থেকে আট হাজার কোটি টাকা গতবার তো আমরা করেছিলাম প্রায় তিন হাজার আটশো কোটি টাকার প্রজেক্ট ছিল তার থেকে বাড়বে গতবারেরটা ছিল আমাদের দুই লাখ পাঁচ হাজার তো সেটাই হলো আমাদের হলো বেস প্রাইস এবার প্রকিউরমেন্টের দরকার হবে প্রায় দুই লাখের মতো এর সাথে আনুষাঙ্গিক ওয়্যার হাউস এর সাথে আনুষাঙ্গিক জনবল এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য রিকোয়ারমেন্ট ঠিক কতটি আসনে এই পদ্ধতিতে ভোট হবে তা এখনও চূড়ান্ত করেনি কমিশন তবে ইসি জানিয়েছে হাতে থাকা মেশিনের পুরোপুরি ব্যবহার হবে আসছে জাতীয় নির্বাচনে সেক্ষেত্রে নতুন এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেড়শো আসনেই হবে ইভিএমে ভোট সামনের বছর ডিসেম্বর থেকে তারপরের বছর জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন করতে হবে যথা সময়ে দেড়শো আসনের উপযোগী করে দিতে পারেন ইভিএম দিতে পারেন তাহলে আমরা দেড়শো আসনই করবো এই আমরা তো একটা কথা বলেছি সর্বোচ্চ দেড়শো আসন স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে যে সব এলাকায় এই পদ্ধতিতে ভোট হয়েছে সেই সব এলাকায় ইভিএমে ভোট হবে বলেও জানান এই নির্বাচন কমিশনার রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিএনপি পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দুপুরে কামরাগির চর আওয়ামী লীগ সহযোগী সংগঠনগুলোর যৌথ কর্মী সভায় এ কথা বলেন তিনি নির্বাচনে আসে নাই সন্ত্রাস করেছে আঠারো সালে নির্বাচনে আসার নামে তামাশা করেছে চোদ্দ সালে তারা কি করেছে নির্বাচন আসে নাই স্কুল জ্বালিয়ে দিয়েছে আগ্রাসী পদ্মায় বিলীন হচ্ছে একের পর এক বসত ভিটা শরীয়তপুরের জাজিরায় ভাঙনে দিশেহারা নদী পাড়ের হাজার হাজার মানুষ প্রাণে বাঁচতে ভাঙন কবলিত এলাকা থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন ঘর বাড়ি এদিকে জরুরি ভিত্তিতে ভাঙন রোধের আশ্বাস দিয়েছে জীবন ঝুঁকিতে হামিদার পরিবার ও তার সদস্যরা ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা পেতে জাজিরা উপজেলার কাথুরিয়া গ্রাম ছেড়ে পাইন পাড়া যাচ্ছিলেন এ সময় ঘরের আসবাবপত্র সহ ট্রলার ডুবে যায় পরে ভেসে যাওয়া ঘরের আসবাবপত্রে প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন তারা পরবর্তীতে পাশের একটি ট্রলার এসে তাদের উদ্ধার করে
এভাবে প্রতিনিয়ত পদ্মার আগ্রাসনে টিকে থাকার লড়াই করছেন পদ্মাপাড়ির মানুষ বলছে যত যা আসলে সব বলছে বইরা টলার মেরে গোসে মতন ভিতর যায় বইরা গেছে টলার গেছে গা মাল জমালা বে গেছে গা কিছু নাই কেন কিছু নাই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং বাড়িঘর যে সমস্ত এলাকায় রয়েছে সে সমস্ত এলাকায় আমরা জরুরি আপত্তিলীন কাজ অনুদানের টাকা বরাদ্দ হয়েছে চাওয়া হয় ভিজা বা মাস্টার কার্ডের তথ্য আর এভাবেই অনুদান দেওয়ার নামে কৌশলে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একটি প্রতারক চক্র প্রতারণে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেফতারের পর গোয়েন্দা পুলিশ জানতে পেরেছে চক্রটি কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে তালিকা ডাউনলোড করে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বিস্তারিত অনুদানের আরো কিছু টাকা তার নামে বরাদ্দ করা হয়েছে তার ভিসা বা মাস্টার কার্ডের কিছু তথ্য চাওয়া হয় তিনিও সব তথ্য দিয়ে দেন সাথে সাথে আমার একটা শতাধিক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছ থেকে এভাবেই টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র দেশের কয়েকটি জেলায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে চক্রটির পাঁচ সদস্যকে পুলিশ বলছে কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে অনুদানের তালিকা ডাউনলোড করে প্রতারকরা তালিকায় থাকা মোবাইল নম্বরে ফোন দেয়া হয় টার্গেট ব্যক্তিকে কয়েকটি ধাপে মাত্র বা মাস্টার কার্ডের নম্বর মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং মোবাইলে পাঠানো ওটিপির মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া হয় টাকা ছয় মাসে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা তারা হাতিয়ে নিয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেগুলো রয়েছে তাদেরও গ্রাহকদের সাথে তাদের সতর্কতা বাড়াতে হবে যে যে কেউ টেলিফোনে চাইলেই আপনি এই নাম্বারগুলি শেয়ার করবেন না প্রতারণার বিষয়টি টের পাওয়ার পর গত জানুয়ারি থেকে অনুদানের কোনো তালিকা আপলোড করে না কল্যাণ বোর্ড এমনকি সরিয়ে ফেলা হয়েছে আগের তালিকাও কখনো আমাদের প্রতিষ্ঠানে কেউই আমরা ওটিপি কিংবা কারো পিন নাম্বার এগুলো আসলে আমরা কখনো জানতে চাই না এই ধরনের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে কার্ডের নম্বর পিন বা ওটিপি কারো সঙ্গে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ পুলিশের বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা বন্ধ হয়ে গেছে রংপুরের শত শত হাস্কিং মিল কাজ হারিয়েছেন হাজার হাজার চাতা শ্রমিক বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের বন্ধ মিলের সঙ্গে চুক্তি করছে খাদ্য বিভাগ তাদের নামে চালও ঢুকছে সরকারের খাদ্য গুদামে এ ঘটনার অনুসন্ধানে নেমে পাওয়া গেল অটোর আইস মিল মালিকের চাল নিয়ে চালাকির আরও কাহিনী রতন সরকারের রিপোর্ট ক্যামেরে ছিলেন আশরাফুল ইসলাম আছি নগরের মাহিগঞ্জের মফিস চাল কলে গত এক বছরে এখানে কোনো চাল তৈরি হয়নি কিন্তু এই কলের নামে সরকারের খাদ্য গুদামে ঠিকই জমা হয়েছে বরাদ্দের চাল দেড় দুই বছর থেকে এরকম চলতিছে আর এখন তো প্রায় শেষ বললেই চলে মানে এখন আর চালটা চলে না 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 আর হচ্ছে না এখন উত্তরাঞ্চলের অন্যতম মাহিগঞ্জ চালের আড়তকে ঘিরে গড়ে ওঠা দুশোর বেশি হাস্কিং মিল চাতাল এখন বন্ধ হয়ে গেছে অথচ এসব মিলের নামে বরাদ্দ হওয়া চাল মূলত এখানকার অটোরাইজ মিলাররাই সরকারের ঘরে সরবরাহ করছেন বড় ব্যবসায়ীদের দাপটে পেরে উঠতে না পেয়ে শেষে তাদের হাতেই সব কিছু তুলে দিয়ে নিজেদের লাইসেন্স বাঁচাচ্ছেন বলে জানান বন্ধ হাস্কিং মিল মালিকেরা কিছু লোক আছে সুবিধা ভোগী আর কি ওই তাদের মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট হয় আর কি দশটা বিশটা পঞ্চাশটা মিল একজনে নেয় নিয়ে অটোর মাল সাপ্লাই করে আমাদের এখানে প্রায় পাঁচশো হাস্কিং মিল আছে এই অঞ্চলে 
সবগুলো বন্ধ এভাবে বিপুল পরিমাণ চাল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ পেয়ে ইচ্ছে মতো এর দাম গুটি কয়েক অটো রাইস মিলার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ হাস্কিং মিল চাতাল মালিক ও শ্রমিকদের বাজারে একজনের মাধ্যমে যাচ্ছে ওইও মিল মালিক ধানের রেট বেশি চালের দাম কম এইজন্য আর কি ব্যাপারে বন্ধ করে দিয়েছে হাস্কিং মিল মালিক আর অটো রাইস মিল মালিকদের যোগসাজশ আর অনিয়মের কথা জানলেও অনিয়মের পক্ষে যুক্তি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার বাজারে কোনো মনোপলি সৃষ্টি না হয় যার জন্য হাস্কিং মিলগুলোকে কিন্তু এই যে সরটারের সুবিধা দিয়ে হাস্কিং মিলগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের সাথে আমরা চুক্তি করছি এবং এই জন্য এখনো পর্যাপ্ত হাস্কিং মিল রয়েছে অটো রাইস মিলগুলোর কেউই এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি কয়েক বছর আগেও রংপুর জেলায় সাড়ে বারোশোর বেশি হাস্কিং মিল থাকলেও বর্তমানে এ সংখ্যা নেমে এসেছে সাতশোতে রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে বৈঠকে শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রপতি ভবনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার সংকটে পাশে থাকার জন্য ভারতবাসীকে শুভেচ্ছা পেট্রোলের প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া পাঁচ টাকা উত্তরা থেকে মধিছিল যেতে লাগবে একশো টাকা এবং সাংবাদিকদের বাজার মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দিলেন খাদ্যমন্ত্রী শুধু খুচরা নয় যেতে বললেন মিলগেইটেও পর্যাপ্ত মজুদের পরও আমদানি করা হবে খাদ্য শস্য এই ছিল সময় সংবাদের সঙ্গে থাকুন সময়